不行，没有绝对的把握，这药不能给灵儿吃。煮碗生米汤给小少爷，应该能起点作用吧这么像？哎，等一下，今日可有别人来过药材铺？没有啊，府里的药材铺外人是不让进入的。你再好好想想。今日除了水姑娘您，也就只有老爷来过。老爷？啊，我只是好奇，老爷怎么会亲自来这里？这，老爷这几日外出了，可能需要。一些药材在身边备着吧。啊，老爷，哥哥的药方，江府这不是咱们小时候大伯教我们的按摩手法吗？哥哥主上，小的不得不来。官府突然关注起瘾君子失踪的案子，他们四处调查。现在是要，恐怕会被他们发现。你安排周边和沿途再加派些人手。可是是要需要时间，要是万一被他们发现了，别说严药了，咱们都要完蛋。不如给小少爷吃一下姓萧的留下的方子。即便有副作用，也比等死强啊！不行啊，不能让他冒这个险。可灵儿的病根本等不了。大少爷，大少爷好。
，哥怎么还没有来送药啊这确实是我的药方，江湖怎么会有？小少爷的母亲当时就是因为暗肥去世的。你说过，这个病会遗传给亲人。向白玉的父亲当时也是因为研制此药才惨遭杀害。这一切全部都围绕着江家。所以你就是说，七年之前杀害江大哥的凶手，和七年之后抓我继续研制此药的人，都是江湖。之前是为了妻子，如今又是为了儿子。他根本就不明白，江大哥为了研制此药，自己拿自己在试药。可人一旦陷入执念，便什么也看不见了。如今他手中握着几十条人命，若真让他去下了病穴，后果可不堪设想。没事，巴西现在不断报官，举报人口失踪。官府现在对此事查得紧，此事下病穴，江湖应该不敢。如今小少爷发病，江湖怕是顾不了那么多了。他现在已经离开了江府，怕去真的要去下那个病穴。哥，你赶紧告诉巴西，让他派弟兄们连夜搜查，我明日就去找他。奶奶，玉儿，你怎么来了？我看您今日有些疲惫，所以送了一些安神的药过来。来来来，来，来陪奶奶坐会儿。我的孙子长大了。
看见这个呀，就想起你们小时候的模样了。那个时候啊，你每天都来，有时候啊，跟灵儿一起来。奶奶，这么多年，孙儿把略不堪，让你失望了。玉儿，奶奶知道，自从你父亲去世以后啊，你过得很不容易。你心里有多苦，这些奶奶知道。看我这个人老了，不中用了。不过现在好了，有吴夏在你的身边照顾你，奶奶就放心多了。奶奶，但若是有些事，孙儿迫不得已，必须要做的，那就去做。我的孙儿，奶奶了解，在大是大非面前，你不会出错。大胆去做吧，去吧。怎么还是和小时候一样，看书也能看睡着啊？其实，我还挺想回到小时候的。记得那个时候，父亲教我们拾百草，叔父教我们读书。当时我们两个人总是争来争去的，于是呢，父亲就帮着你，叔父就帮着我。这七年，我瞒了你们太多的事情。我以为这样就能保护你们，可没想到，结局会是这样。爹爹，有些事情，我必须要去做。如今小少爷发病，江湖怕是顾不了那么多了。哥，你赶紧告诉八喜，让他派弟兄们连夜搜查，我明儿就去找他。可江白玉还蒙在鼓里，你确定不要告诉他吗？自己亲叔叔杀害了自己父亲，这件事儿对他打击也太大了，还是先别告诉他了。不觉得今晚的月色很美吗？是啊
，今天晚上的月亮很美。以后每个晚上我都陪你看月亮，好不好？真的？真的？那你答应我，以后不准再忘了我。放心吧，我忘了全世界也不会忘记你的。那你再答应我，以后要带我去不同的地方看月色。我还叫了巴西，他应该一会儿就到。好。让弟兄们去搜查所有的可疑地点，万事小心。好，小五，你带着兄弟们去那边，小七跟我走。走，来，走。我们也出发吧。走，走这边。自己人在内外层层把守，好，关键时刻一定要小心啊！主上放心，城内的眼线都已经安排好了，官府那边也没有什么动静，只是刚才沈经理出现了，什么状况？他约您去江府后面树林。这是毒血，一个时辰后就可以下来，一定要小心。我先会会他。是。见面了，果然是你啊，鱼儿。既然叔父知道我会来，就叫你的人出来吧。哪里有人？你我叔侄之间的家事，何须带上外人？也不知道为什么，今天我这个心呢，就一直的跳个不停。要不，请医师过来看看吧。不用了。哎，阿长，嗯，你快看。这天空怎么突然乌云密布啊？这可不是个好兆头啊！阿长，你扶我到林子里去透透气儿。好的，老夫人。我近几日都在这四轮车上看书，实在是闷得慌。也有几日没有见到哥哥了，你带我去见他吧。早上我看见大少爷拎着剑出去了，应该是去府外的树林练剑了。府外树林，刚好也去透透气。
七年前，灵儿的娘，也就是你的婶婶得了暗肥。若要试药，必须拿活人试药。可你爹，千方百计的阻拦我，所以你就杀了我爹，杀了自己的亲哥哥。他要不阻拦我救你婶婶，我怎么可能动手？你活人试药，才那么多无辜的性命，你这是大逆不道！<笑>大逆<你>！<笑>你跟你爹一样，口口声声都是大义，你们摆出一副高尚的样子，是因为你们根本没有体会到我的绝望。如果是你的安妃，你爹会怎么样？啊？还会高高在上吗？你们不需要选择，所以你们可以理直气壮的高喊正义、公平。可公平是什么？什么才是公平？那些乞丐、瘾君子，他们可以活，而我的妻儿却要死，这公平吗？那些被你残害的生命，对他们来说公平吗？这个世界本来就不公平，我也不要求什么公平。跟我们不相干的人，他们虽然死了，但是你弟弟能活呀？啊、你难道？眼睁睁的看着你弟弟死吗？时辰已经到了，病邪已经下了，灵儿有救了。玉儿，我今天来，就是为了把这条命。还给你爹，动手吧。江老爷，病血在这儿。冰雪怎么在你手里？从你开始抓那些瘾君子的时候，我和八喜就在全崇安开始排查了。秘密是要点已被捣毁，你知道灵儿出事后，我们就拿回了病血。张真，你是真的爱灵儿吗？我千方百计的想要救她，你却要阻挠我，那是因为你错了。口口声声说你在意你的家人，可你真的了解他吗？你只看到了江大哥不让用活人试药，但你可曾知道他一直在用自己试药？亲手杀了一个愿意用自己的命去救你夫人命的哥哥，你也亲手断送你夫人活下去最后的希望。不可能，不可能！你们一定是在骗我，你们一定是串通好了来骗我的。江湖。娘，你怎么来了？我要是不来，我怎么会知道这一切都是你干的好事？你可为了撑起江家的祖业，为了江家上上下下几百号人，他付出了全部，而你呢，你却亲手杀死了你的亲哥哥，还杀害了那么多无辜的生命。我是做错了什么，生了你这么一个不孝之子？你没有错，你没有错，从头到尾都没错，是我的错。我错了，从小到大我就没有对过。对，是哥哥撑起了江家，可哥哥不在这七年，是谁？是我。我付出了比别人多多的多少倍的努力，我就是想听，娘，你亲口说一句，虎儿，你干的不错，可是没有，没有啊，从来都没有啊，虎儿，我的命是你给的，你爹是我杀的。
。今天我就把命还给你，还给你爹，还给你们所有人。孤儿，把他放下，跟娘回家。孤儿，都是娘不好，是娘错了。娘这些年只看见了你哥哥的优秀，他的优点，可是忽略了你的存在。是娘不好，是娘不知道你心头有这么多的苦，这么多的痛。你为什么不早一点告诉娘？你为什么不早点说出来？是娘不好，是娘的错呀。再错下去了，跟娘回家啊！爹爹，爹，到底发生了什么？救不了你啊！爹累了，该去陪你娘了。爹。这么傻，灵儿不用你照顾。梨花好美。救救我爹！来了，爹
好了，哥，我爹临走的时候，他让我跟你说一声对不起。啊，哎，这对所有人来说，他是个罪人。但对我来说，他是个好父亲。哥哥，对不起。弟弟，早点休息，回头我们一起去考场。江白玉，这一天你可等了七年了。我一直以为，真相水落石出的一天，会是我人生中最痛快的时候。但是我没想到，是这么残忍的真相。你到底是从什么时候开始知道，幕后黑手是江老爷？你我在院中看月亮那日，那你怎么什么都不说，自己就跑去了？你也没和我说。反正，从今以后，我便可以用江白玉的身份和你说。你给我打住！我只喜欢沈清礼。好，你若是喜欢江白玉，那我以后便一直都是江白玉。你若是喜欢沈清礼，那我便会把面具戴上。不管是白天的你，还是晚上的你。我们只能送你到这儿了，小少爷，尽力就好，不用勉强自己。你也是。嗯，你们两个人放心吧，我有肖大哥的解药，我爱的。况且我已经不在乎结果了，只是希望五爹能知道，我选择了一条正确的道路，会一直走下去。放心吧，有我在，我会照顾好弟弟的。好，走了。
把握的。怎么？哎，没问题，那就好。哥，哥，五哥我就不去了，连我那份一起加油。放松。我们做生意的钱都是找大少爷借的，这万一亏了怎么办？不可能，你可是崇安第一美妆圣手，我相信你。那我问你问题啊，嗯、你说外面这么多女孩子，你就不会吃醋吗？我才不会吃醋呢。是吗？是。我带你儿媳妇来看你不用这么寡廉鲜耻。你又来了，这寡廉鲜耻，它是个贬义词，意思啊，就是说这个。好了，江老师又开始上课了。好，我不上课。不过，你看这四周也没什么人，氛围也不错。不如我们。<笑>不如我们，成语接龙吧。等一下，嗯，娘在这看着呢。那我们就掩耳盗铃。地区监察使的预备学员们，今天我们齐聚在江府，即日起要启程进京。在进京之前，我先给你们介绍一位你们的随行督导，有请督导。从今天起，我来担任你们的督导。至于我的行事风格，也有必要跟你们说明一下。夏曼玉，你来说。一丝不苟，心狠手辣，兴风作浪。还有最重要的一点，六亲不认。行吧，水督导，请入列吧。这六亲不认，不至于吧？至不至于，以后就知道了。琅琊阁侍女到。琅琊阁侍女水无暇。
，是你。你是沈经理。不管我对你说什么做什么，你连说一个不的权利都没有。我，史姑娘，想不想跟我过一把侠客瘾？小心！师哥，你是不是有心上人了？无论未来如何，我都希望你一直在。大晚上不回家，你跟我弟看星星算怎么回事？我永远都不会喜欢上你江白玉。我这几日不知是怎么了，这脑子里、心里想的全都是另外一个人。另外一个人？对，对不起，沈大侠。我说的没错吧还记得出狱时的我们？水火不容。哎，那个时候我们呀，南辕北辙。但是没想到现在的我们，生死相依。此次去了京城之后，我一定对你百依百顺，言听计从，我们以后再也不分开。怎么这么乖？因为你水无暇，我江白玉，我们。白玉无暇。